ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நெல்லை ஃபுட் கோட் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சுவையான பாவ் பாஜி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இதுக்கு முத நம்ம பாவ் பாஜி மசாலா பவுடர ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் மல்லி மூணு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஜீரகம் ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க பெருஞ்சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை நாலு ஏலைக்கா மூணு கிராம்பு ஒரு சின்ன துண்டு ஜாதிக்கா ஒரு பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு மிளகத்துல எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற ஸ்பைசஸ் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு நிமிஷம் வறுத்துக்கோங்க இந்த ஸ்பைசஸ் கூட ஒரு டீஸ்பூன் சுக்கு பொடியும் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியும் ஆட் பண்ணி பொடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம பாவ் பாஜிக்கு எடுத்து வச்சிருக்கிற பன்னை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மசாலாவுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் வெங்காயத்தை சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டையும் சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு அரை கேப்சிக்கத்தையும் சின்னதாக நறுக்கிக்கோங்க அரை கேரட்டும் நறுக்கி வச்சுக்கோங்க க்ரீன் பீஸும் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இதோட நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் பீட்ரூட்டும் காலிஃப்ளவரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு மசிச்சு எடுத்துக்கோங்க சின்ன உருளைக்கிழங்க இருந்தால் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கோங்க பெரிய உருளைக்கிழங்குனா அரை உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கோங்க ஒரு தக்காளியை ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஒன்றரை டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இந்த மாதிரி ஆயில் ஆட் பண்ணி பேஸ்ட்டாக கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இதற்கு பதிலாக நீங்கள் காஷ்மீரி வத்தல் முழுசுருந்தால் அதை பேஸ்ட்டாகவும் அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பேன் சூடானதும் அதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ரெண்டு டீஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பட்டர் மெல்ட் ஆனதும் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நறுக்கி வச்சுக்க பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பூண்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த இதில் வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயத்தை ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வதக்குங்க இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற காஷ்மீரி சில்லி பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு மூணு நிமிஷம் வதக்கிக்கோங்க இப்போ நறுக்கி வச்சிருக்கிற கேப்சிக்கம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே க்ரீன் பீஸும் கேரட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க டொமேட்டோ பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை கொஞ்சம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ மல்லிப்பொடி ஒன்றரை டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பாவ் பாஜி மசாலா பவுடர் மூணு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மசாலா பவுடரை நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவு தண்ணி சேர்க்கலாம் ஒரு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த தண்ணியிலே வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா வேகட்டும் வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா அதை மசிச்சு விட்டுக்கோங்க இப்போ ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மேலே எடுத்து வச்சுருக்கிற மல்லி இலை துவைக்கலாம் ஒரு பேன் சூடானது அதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் பாவ் பாஜி மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக நறுக்கின மல்லி இலையும் சேர்த்துக்கோங்க இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பண்ணை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் உங்களோட டேஸ்டியான பாவ் பாஜி ரெடி இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நெல்லை ஃபுட் கோடு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்